好，请问这位奶奶怎么了？哦，老人家走丢了，他是因为记不起来住的地方，也记不清他自己家人的联系方式，手机也没有，真是要命。奶奶。我知道他家住在哪里，我送他回家吧。老家，您认识他吗？我，我不知道。要不这样吧，我和你俩一块送他回去。啊，稍等一下，我去帮他买个东西回来。走，来，咱们上车。慢慢来，慢慢来。谢你了，我母亲有老年痴呆症，这不今天趁保姆在卫生间洗衣服，自己就偷偷跑出来了，太感谢您了。啊，要感谢，您得感谢这两位，是这位小姐带路，我们才找到你的。谢谢，不客气。您是怎么知道我家地址的呀？啊，我以前住在这附近，所以我就见过老人家。啊，是这样，我知道啊，这样很熟悉，但是我实在是不知道该怎么感谢您，您收着。不不，我不是因为这个才才来接老人家的。不不不，您就收着吧，不然我心里真的过意不去。啊，那我就先收下了，谢谢你。谢什么呀？应该是我感谢您才对嘛。这样，那我就先送我母亲回家吧。谢谢，谢谢。跟您说过多少次了，以后就不要随便往外跑嘛。糖葫芦，买糖葫芦，给儿子买。妈。喂，这就是你证明自己的方式啊？送邻居回家还是有偿服务？不相信我就算了。姑娘，我护住我，姑娘护住，姑娘，姑娘，谢谢你。小妹妹，你读几年级了？没读书。那么可以哦，以后一定要读书的。你要好好努力，做一个对社会有帮助的人，知道吗？知道。以后呢，只要你需要姐姐的时候，姐姐也会出现在你身边。好。嗯。阿公。真、嗯、你真乖。想不想吃冰淇淋？姐姐给你去买啊。你就不怕他是骗人的吗？你是被骗大的吧？我这是一个正常人的思维吗？你好，帮我拿一个冰淇淋。谢谢。好了，他是一个农民工，两年前呢，老婆因为车祸去世了，留下了一个七十多岁的老母亲跟一个六岁的女儿。前不久，他的老母亲也去世了，结果查出来他跟他女儿都有肿瘤。你说，人生啊，苦难真的很多。来，冰淇淋，来，吃吧。谢谢。我可以再给你一次证明自己的机会。我是看在工程的面子上。好了，谢谢你啊。你看他们两个，你觉得他们关系怎么样？情侣关系，热恋阶段。No， 这个男人今天是来找这个女孩谈分手的，因为他前女友回来了，他爱的是他前女友。而这个女的呢
，只是一个备胎。我觉得我们还是做朋友好。你什么意思啊？你能听到他们讲话？听不到。用心感受。他回来了，我知道这样对你不公平，但是我也没有办法。不好意思，我迟到了。你知道你晚多久？半个小时了。啊，对不起了。电话都通了，你坐吧。你觉得这个男人怎么样？可渣哈！嗯，真希望老天爷能给我赐一个这样的男人。这女儿她每一次约会都迟到，而且她每一次迟到呀都有各种的理由。这个男孩他虽然在责备她，但其实在她迟到的这段时间里，她一直就担心着做李冠。这个男人不是一个会花言巧语讨女孩子喜欢的人，也不是喜欢浪漫情调的人。但是他会给他做早餐，他还会每天接他上下班儿。亲爱的，晚上上班打给我，我来接你。他会记得他所有的喜好，他还会记得他所有的恐惧。可以去做一些他自己都觉得不可能去触碰的事儿，就像今天这样。亲爱的，生日快乐！谢谢。叫他。时候能遇到我的白马王子。哎，这特异功能吧，真让人无奈。你可以回来继续上班了。真的？我暂且相信你，但我之后还会继续观察你。啊，你真的太明智了。对了。呃，我会特异功能这个事儿，你一定要帮我保密。为什么？我以前就因为这个丢了好多工作，所以。哼，我看你丢工作不是因为这个原因，是因为你口无遮拦，做事不经大脑。喂。喂。浩谦，你怎么回事？你不是答应我要过来的吗？这次吃饭。跟你刘伯伯是很重要的，那是对您而言，我可没有答应您要去见面。你难道不知道你刘伯伯在海湾这个项目上会起很大作用的？你还是孩子吗？你做事不经过大脑思考的、啊，你啊？海湾项目我会靠自己的实力拿下来，这和您没关系。如果您也对这个项目感兴趣，龙腾集团欢迎您随时来公平竞争。你你怎么跟我这么说话啊？我还有事儿。就这样，以后再有这种事，不用通知我，我是不会去的。生意上的事儿，你可以直接联系小赵。就这样。原来这世界上还有比菜花女士更厉害的角色，那真的是一山比一山高。蒋见识了。哎，话说你妈还挺漂亮的。她不是我妈。那你是私生子啊？闭嘴吧你。欢迎你回来。今天发生了一些误会，也给大家带来了困扰，我很抱歉。不过呢，我们又可以一起工作，请大家再次多多关照。大妮姐，就你刚刚走那一会儿
我都难受好半天呢。啊，你别叫我安宁姐，你叫我安宁吧。咱俩应该差不了多大。哎呀，没关系啦，叫什么都一样嘛。哎，娜娜姐二十二岁，安宁姐，你多大？你猜？我嗯，二十四。比马经理还大一岁，安宁姐，你看着可年轻太多了啊。小五。马经理告诉你，他二十三岁。哎，马经理也跟我说他是二十三岁，他是这么说的。老大，马经理说他二十三岁，他三十二了吧？他够了，够了啊！以后有的是时间，让你们慢慢的聊，好好的认识。都散了吧，干活去。好，好，好，太好了，太好了。谢谢你，总厨。是你自己争气。哎，安宁，你老汤浇到背上烫不烫啊？烦不烦？我给你全外号了，以后啊，我们就叫你落汤鸡。你们很过分、啊，真的过分。你不要吃米饭，给我吃。马经理，嗯。哎，安宁，你怎么会恶恶狗狗呢？他居然改变主意，让你留下来了。我当然是用我的魅力征服了他。安宁姐，你结婚了吗？你说什么呢？你以为结婚这么好结的？谁都可以啊。所以这也是梦露姐至今单身的原因喽。我只是还在择优录取而已，我们俩的本质就是不同的，好吗？哦，还有，请叫我马经理。好的，马经理。不过虽然说本质不一样，但这结果还是一样的。哎呀。现在这个社会啊，这剩女的战争比我想象的要惨烈很多。战争的法则也是优胜劣汰的，懂吗？懂啊，所以你被淘汰了。哎<笑>，跟无趣的老男人说话就是浪费时间和精力。我吃饱了。这有些人啊，根本就不知道什么是成熟男人的魅力。嗯嗯嗯。马经理，这这这男人有趣没趣啊？啊，不是你这么评判的，知道吗？他怎么回事？你还不知道吧？马经理跟总厨一见面就这样，我们大家都已经习惯了。哎，不过安妮啊，你可真够厉害的啊！在这里，除了总厨之外，你可是第一个敢跟马经理叫板的人。我们大家都可怕他了。干什么的？好像是。厨师啊，厨师啊，不不不不不，不是厨师，我跟你讲是开大酒店的，开酒店的呀。对对对，哎呀，你说孩子大了呀，我是也不愿意管他，随他们去吧。结婚的时候可别忘了叫我呀。啊，结婚，行，等我们家安宁结婚了，我一定请你喝喜酒啊。行，那就这样。好，不就是女儿嫁出去了吗？嘚瑟什么呀？我看你比他还嘚瑟。哎呀，爸，您都不知道，他在那广场舞队里什么都跟我比啊！现在好了，姑娘嫁出去，还一个劲儿的问我，哎，您有没有男朋友、男朋友的？我能让他问住？开玩笑。爸，刚才您说，厨师，嗯，您是想让安宁找一个厨师嫁了？就他能找个男人嫁的就不错了。还想找厨师这么高大上的，难为他了吧？哎呀，您说我就怎么就生了这么个闺女啊？工作工作干不长，那个长期饭票都找不到。安宁现在的处境啊，真的是很危险哟。哎。嘿，我现在可是工作时间，不能喝酒。想让我犯错误？啊？呃，哎，识时务者为俊杰。易叔叔让你去加拿大留学，你倒好，留学留到我龙腾后厨了。回头易叔叔问起来，我可不替你担着。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。我问你，人生中最重要的两件事是什么？自由和快乐。我呢，这辈子最喜欢的工作就是当一名厨师，烹饪出美味的佳肴，品尝着美酒
，再有美女相伴，此生足矣。放着义氏集团不管，跑来我龙腾酒店当后厨，你的人生就满足了。哎，你可别误会了，我可不是奔着你龙腾的名号来的。还有，你给我做掩护不是更安全吗？况且你还养着工程这么一人物，我能不来吗？工程可是我花了很多心血请回来的，你可千万别给我胡闹。放心。哎，对了，不是说你已经把安宁给开除了吗？怎么反悔了？他能力还不错，老汤的事情处理的挺好的，所以决定给他一次机会，让他继续留下。你确定只是因为这个原因，不是因为人家长得漂亮？你是跟女人待多了，连母猪都觉得眉清目秀了吗？哎，过分了！你怎么能说人家安宁是母猪呢？我是在抨击你，看不出来啊，看不出来。哎，我得走了，免得你说我拿钱不干活了。对了，东兄，我父亲在俺那边，你可要多多帮帮忙啊。哦，还有，把我的卧室打扫好，今天晚上开始我就搬去你家了。肉吗？走了。而已嘛，又是第一次了。哎，夏天，你来了。夏天，进来。喝点什么？不用了。坐吧，别客气。嗯。导演，你不是说剧组在酒店筹备吗？没错，那其他人呢？不着急，夏天，你也是圈子里的老人了，很多事儿不用我说的太明白吧？不好意思啊，我不明白。在这个行业里，你混了也有几年了，可你知道，你为什么一直混不出来，还是个跑龙套的吗？因为你太清高，在这个圈子里边，最不缺的，就是美女；最不值钱的，就是自尊。明白吗？我不明白。我先走了。你干什么？夏天，你别不识好歹。你知道有多少人排着队上我的床吗？我给你机会是瞧得起你。我警告你，你快点放手！你不放手我就喊人了。夏天。我答应你，只要你跟了我，我保证让你将来成为一线的女明星。你想想你现在混的样子，你怎么就不上道了呢？你真的，我永远都不可能上。小天、啊，我就喜欢你这个地方，我就喜欢你。走开，你走开。你给我记着，对有些人来说，生存面前尊严可能一文不值，但对我来说，它就是我活着最大的底气。数学的可以呀、啊，我估计你那一批那导演都惨了吧？哼，敢对本姑娘下手，她那是活该。我今天是第一天上班，感觉怎么样？呃，遇到了一个大奇葩。奇葩？在你面前居然还有人是奇葩？他不能碰女人。受到了重创，导致他丧失了短暂性的记忆
，别碰我！怎么了，浩奇？啊？他是谁？他是谁？那个男生又是谁啊？哎，等一下。喂。一个小时之内出现在我的办公室，不然扣工资。啊？哎。谁啊？说奇葩，奇葩就到。对，还有一个。这次你先买单啊，我得去一趟。哎，我点了这么多呢，安宁。你这么着急找我干嘛？你不会又想反悔了吧？你可以成为正式员工，工资是正式员工的基础上提高百分之二十，我还可以送你出国留学，所有的费用我来承担。另外，你可以得到一笔钱，价格由你出。条件这么好，你要干嘛？你要抱怨我？不认字吗？我想过了，你的特殊功能只能帮助老人回家，看透情侣打架求婚，有些浪费了。我想和你做一笔交易。阿宁，啊，妈，我在后面。你怎么在门后呢？被你压住了。那你进来怎么不关门？忘了。是。干嘛？你这月发工资了吗？我才刚上班，发什么工资啊？你李阿姨的女儿要结婚，我要随份子，这笔钱，你出。凭什么？因为你嫁不出去啊，我就够丢人的了。怎么着？你还让我破财呀、啊？指望你结婚给收回来呢？还不如我过一百大寿来得快。我才多大了，我不急。哎，你出去吧，你出去吧。哎，你说你除了年龄有点优势，你还有什么优势呀？没学历，没品位，脾气臭，性格差，反应慢，说话直，偶尔脑子还短路，长相、身材也不算优秀。妈，我有这么糟糕吗？有。你主要是你连男人的手都没摸过，你多奇葩呀！再过几年你年龄大了，连这点优势都没了，我看你怎么办？啊、出去！不听你说，出去！哪里没有身材？不有吗？明明就很有啊！挺好的。啊
，你自己好看点啊！你本来就没有突出地方，你再把腰间盘给我撅突出来了。这臭丫头，我把你气的我都不知道接下来说什么。哎呀，我不准他说呀！哎呀，谁说我没有身材？我这该翘的地方该翘着翘，嗯，该炸的地方不太炸。怎么了？跟你说，昨天晚上我回来拿充电器，猜我碰见谁了？谁呀？安宁。哎呀，那又怎么了？我看见他进了龙总的办公室。是吗？先换衣服，走了走了走了走。嗯嗯。这个雪山有问题，要用铁棍山药。好，没啥。太酸，而且汤汁不够浓郁啊。哦。颜色有点重，味道还可以。啊，做菜和做人一样，要用心，要学习，更要用时间慢慢的熬。所以在我这里，你们千万别想着偷机取巧的把戏。收徒大赛就只有一个名额，都凭你们的真本事去争取，全部给我踏踏实实的努力。记住了吗？记住了。你们自己试试。你到时候把婚宴的菜单再确定一下。好的。走。龙总早。走。婚宴办的怎么样了？您放心，保证完美，好的让新郎都想再办一次了。等一下，记得提醒大堂的人。婚宴的喜字用完记得拿下来。好的，您放心。这样的人间极品，居然不碰女人。什么事儿啊？合同这两天就可以签了，工资从下个月开始给你涨，所以今天晚上要履行合同中的职责了。放心，我保证完成任务。晚上不许穿奇装异服。奇装异服，实在不行，穿这身也可以。等等。黄瓜鸡。从今以后，不许嘲笑我的品味，也不许质疑我的审美。最重要的一点，不许随便给我瞎起外号。起外号，我没有啊，你看走眼了吧？不承认，我警告你啊！如果你再敢随便歧视我的话，我就把你那些事情全部抖出去。你别胡来啊！你签了保密协议的，你忘了啊？那解除合同呗。你要是敢说出去，我就把你的事儿也说出去。你说呀，我大不了我再换个工作，又不是没有换过。你这人怎么可以这样？所以以后你要对我客气一点，知道了吗？我可不敢保证我能管住我的嘴。完了，叫人给威胁了。真的，就是那个好厨那个安宁啊，没错，就是他。他那么小，才二十三四岁，怎么可能做那事儿嘛？哎呀，我有个亲戚啊，跟他妈妈是一个广场舞队的。前几天我去我亲戚家串门，见过他和他妈妈出来买菜，他现在连相亲网站都把他列入黑名单了。哦，有吗？啊，真的，他喜欢女人。喂，你好，请问是两位吗？啊 ，VIP 客人，请跟我来这边，不用了。就坐这儿了。好，那两位先生，请看一下菜单
你们这儿是不是有个总厨叫工程啊？去，让他给我们做几个菜。呃，请问你想点点什么？鱼不错，来个松鼠桂鱼，再来个东坡肉。嗯。呃，是这样的，先生，我们酒店有规定 ，VIP 客人每天只能限量点一道总厨做的菜。什么？你开什么玩笑？他不就是个做饭的吗？限什么量啊？不是，真的，酒店有规定，不好意思。什么狗屁规定？实在不好意思，是我们服务不周，不知道你们二位有什么需要吗？总算来了个会说话的，去，叫你们总厨给我做两道菜，一道松鼠桂鱼，一道东坡肉。啊，是这样的，我们酒店有个规定。狗屁！这样啊，那那您二位请稍等，我去跟总厨商量一下。赶紧的。不好意思，不好意思。胡搅蛮缠，他们也是来找茬。不是，马天林，你说总厨他能同意吗？你就去按两个 VIP 客人下单，就说是两桌客人点的，一个松鼠桂鱼，一个东坡肉。鱼要弄干净。总厨，刚刚钱塘说有个 VIP 客人点了一道东坡肉，还有一位客人点了一道松鼠桂鱼。今天的 VIP 客人还挺多的。做东坡肉的时候要切切火候的掌控，就算用同样的食材和调料，步骤时间都一样，可最后菜的味道却不一样，很多问题都出现在火候的掌控上。火过大或过小，都会影响菜的味道。进退有度才是最好的，这和为人处事的道理不谋而合，这也许就是烹饪的最大魅力所在了。哎，大家怎么都盯着总厨看？厨师长的厨艺在厨界可是厨神级别的，以前只是听说过他的厨艺了得，可是亲眼看见他做菜的人还真没有几个。这是什么东西？怎么这么难吃？总厨呢？这他做的。这这菜有什么问题吗？你还好意思问我？你尝尝，又酸又咸，这能吃吗？这肉怎么这么腻？就这种菜，还好意思卖这么贵？你们是黑店吧？瞧您这话说的。我们店的灯光这么明亮，怎么可能是黑店呢？你少给我打哈哈！我看你们这专门就是坑顾客钱的黑店，没错。好、啊啊，你不去叫你们总厨是吧？那我们自己去，让他给我们解释解释。哎，对，稍安勿躁，稍安勿躁，我这就叫人去请总厨过来。你先坐，你先坐。快去！不好了，总厨！总厨，出大事了！哪？怎么了？外面客人说您做的菜味道不正宗，正在大吵大闹呢。这怎么会呀、啊？不是我说你们是去请总厨了，还是去请皇上了？怎么还没来？这么大架子。行，我们自己去请。走。哎，别别别！哎，您您您二位请稍等。哎，有什么问题我们可以慢慢说。这其他人还要用餐呢，您这样确实不太好。哎，哎，干什么干什么？你们龙腾酒店就是这么招待我们 VIP 客人的？不是，您大伙儿评评理啊！他们龙腾酒店说什么重金聘请的总厨，号称厨界神手，还定的什么狗屁规矩 ？VIP 客人每天只能点一道他们总厨亲手做的菜，啊，就这两锅菜，还不如一个路边小店做。先生先生，要不您二位先坐下来，有什么事情什么问题，我们都可以尽力解决的。少说那些废话，这桌子菜没一个能吃的，什么东西？我做的菜还从来没有被退下来。这不是两桌客人点的菜吗
，怎么都在这儿。现在最重要的是这个吗？眼下的事情要怎么解决？这个不重要吗？马经理没有规矩不成方圆这个道理你不懂吗？况且我觉得一个不懂得规则的人，难免会在其他方面无理取闹。哎哎，你把话讲清楚，谁无理取闹？你一个厨子，这么跟客人说话？就连最基本的礼貌和尊重都不懂。我不觉得他们有资格成为龙腾的客人。你，总厨，不要忘记自己的位置。想要说教，回到你的后厨去。马经理，我也清楚的告诉你，就算是服务行业，做人也有最基本的原则和底线。你什么意思？你是说我没有底线？我是对事不对人，不要曲解我的意思。我曲解你的意思？我看你是太自命清高，太把自己当回事了。既然你都说了是服务行业，你就得搞清楚到底是谁服务谁。遇到这种蛮不讲理的客人，把他们高高兴兴的哄走就行了。为什么一定要较真呢？你做人，你说谁蛮不讲理啊？当然是您了，客人。不是你，哎，不是不是，哦，我我当然说的不是您了，客人。你们就是骗子，黑店，对，黑店。安静，你在干什么？办好这件事情回来，你们易安公司就是 L 集团永久的合作伙伴。你是真的觉得把龙腾的形象毁了，把总厨的名声搞臭了 ，L 集团就会跟你们合作了？你胡说什么？把这件事情办好回来，然后呢，易安公司就会是 L 集团永久的合作伙伴。我听不懂你在说什么。你是真的觉得龙总会不知道这件事情吗？你们龙腾酒店一个小厨师威胁客人栽赃嫁祸，你们龙腾酒店就是这么处理问题的？当然不是了。龙总，我就是龙腾酒店的负责人，有什么事儿可以和我说。龙总，那你看今天这事儿。我们的服务宗旨向来是客人至上，既然客人要说法，我们一定会公平公正地处理好此事，给大家一个合理的说法。工程是我费尽心思请来的，他的能力我从不质疑，但是不能我说好就好，要得到大家的肯定才行。所以，就麻烦工程将这两道菜重新做一份，分给在座的每一位尝一尝。如果大家都觉得好，那恐怕是二位的味觉有问题。不适合在龙腾用餐。至于二位给龙腾带来的影响觉得怎么样？好吃，好吃，好吃，好吃。二位要的说法我已经给了，也请二位给我们一个交代。马经理在，报警。好的，龙总。刚刚跟那个男的说的话什么意思？小孩子不用动。如果把他这个功能用到生意场上呢？你穿衣服为什么一定要接近某种食物呢？难道这也是职业习惯？多经验呢！真是无法沟通。我跟你也没办法沟通。我看你除了挑刺儿也不会别的了吧？对了，你待会儿去，少说话，认真听着就行。哎，对了，那等一下，你要怎么介绍我呀？书里，秘书，还是？
，女女朋友。哎，开车！我还没结婚，我不能死的。你闭嘴吧你、啊，安静。我迟到了，不好意思啊，让大家久等了。没事，不赶还没来呢。这位是？他是我助理，待会儿帮我开车的。大家好，我叫大家入座吧。哎，高中毕业到现在，就浩谦兄的变化最大呀。是啊，我们虽然现在线上小有起色，但是跟大名鼎鼎的龙总相比，那可真是不值一提啊。浩谦兄，哥几个以后还是得多靠你，多多关照啊。客气客气，大家以后相互关照。我也很可惜没陪大家度过高中三年，在我心里也是种遗憾。来吧，来走一个，走一个，走一个。当时你走的那么突然，我们好一阵都不习惯呢。是，当时案子破了吗？还没有，事情过了这么多年，想要再侦破，怕是有些困难了。绑架差点撕票，这么大的事儿，现在想起来也让人一身冷汗呢。不过还好没事儿，当时你出国是对的。大家用菜吧。哎。不好意思，不好意思，路上堵车，我来晚了。迟到，好久三杯啊！浩杰，好好久不见。杜凯，好久不见。那位是？他是我助理。浩杰。哎，杜凯，嗯，前几天的事儿你听说了吗？龙浩谦被人绑架了，差点撕票，好像还挺严重的，还受伤了。绑架？难怪他最近好久没上学了。我还听说呀，他已经办完转学手续了，听说是要出国。这最后一杯酒，期待我们下次再相聚。好，好，再见。来。嗯，我可以打包吗？呃，他开玩笑的，开玩笑的。我没开玩笑，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。你吃成这样多浪费呀！不可以打包吗？不是吃过晚饭了吗？没这个必要吧？当然有。我说不用了，听不明白吗？好了，大家走吧，走吧，好，走吧。服务员，打包。你都看到些什么？没看清<咳>。我不太习惯和女人一起吃饭。年纪不大，你毛病不少啊。你这样的话早告诉我呀！我从早上十点一直饿到现在，所以我没看清，你别来问我。我少吃一顿饭而已啊。不是打包了吗？你做人不可以这样。这个世界上只有你一个人吗？你要多替别人想想，你活着这么自私干嘛？我打包这些怎么样？你知道这个世界上有多少爱我的孩子吗？你有些就可以教会我什么？小心！喂，多好呀！你内裤都没湿。喂。哇，爸爸好棒啊！好玩啊，这就再给你买点。
，就像一颗颗宝石一样闪闪发光。将来有一天，我相信我们安妮一定能够看到的。好玩吗？能听得到声音吗？<笑>这个画面还真让人感动。以前我也有过这样的经历：夜色、烟花、爸爸，还有。酸甜甜的糖葫芦，再来一碗牛肉馅的馄饨，滴上香菜末，再滴上几滴香油，或者再配上一碗三鲜味的水饺，看着烟花，再吃上一只热气腾腾的饺子。哇，哎呀，这肉一下子爆在口里的这个感觉，还有重庆火锅。麻辣十足，再配上两串烤大腰子，啊，好想吃炸臭豆腐。哎，今天晚上我们去吃夜宵吧，我请客。我不跟女人一起吃饭。嗯，再来一碗。哎呦，这么晚回来，连顿饭都没人请。我是去工作的，请什么饭呀、啊？哎，嗯。对了，我把户口本放在我房间衣柜里的小铁盒里了。干嘛？现在不是都流行偷户口本结婚吗？我怕你需要的时候找不到，别耽误了嫁人。你放心，我从来不干偷鸡摸狗的事。现在偷户口本结婚是无上光荣的事，懂吗？你说哈。你没有男朋友也就算了，你说夏天怎么也没有呢？他跟我不一样，他呢压根儿就不相信爱情，这比我问题还严重。我呢还是坚信爱情。你就别五十步笑百步了，还坚信爱情呢？那都是纸上谈兵的功夫，一点实战经验都没有。再说了，婚姻不是主要目的，生孩子才是最正经的。你说国家都放开二胎了，您倒好，连一胎都没有呢。我还青春期呢，好吧。连相亲网站都把他列入黑名单了。哎呦，平时看着他挺正常的嘛。啊，真的，他喜欢女人。他不会真的喜欢女人吧？随便选一个吧，只要你能帮我守住秘密，以后这方面的花销都包在我身上。只要你肯说，什么样的我都可以帮你找来。身高不够，气质不够高冷，眼神不是我的菜。算了，就你了。看得透他的记忆，却始终看不透他的心。他究竟是个怎样的人？会是他吗？
今天的比赛分三场，第一场考验你们的摆盘造型理解。现在开始。他的审美，该不会雕个王八出来吧？第一场，安妮胜，恭喜你啊！第二场，大家可以随意取材，自由发挥。哦，哎，这一次我可是也不让。我要看看安妮做的是什么菜。这是宫廷菜，浓汤糖心鱼圆吧？哎呀，你们快过来看呐、啊，他做了宫廷菜，真是道宫廷菜呀、啊，满汉全席上的菜，我从来都没看别人做过。他明连这个都会做，哎呀，我又不能输了，肯定。中华民族美食文化博大精深，这宫廷菜确实很惊艳。可是很多伟大的智慧，都出自于民间。义明军这道菜，虽然至今为止，我们都可以在很多的大饭店见到，但今天这道，是我所见过的最成功的一道。义明军生。第三场，给你们同样的食材，做同样的菜，炒土豆丝。你们觉得谁做的好吃，就可以拿乒乓球给他投一票。过几天就举行拜师仪式，好好准备一下。是。哎哎哎，安静吧，这儿有一个情投意合的相亲会。这个相亲会呢，是那个相亲网站举办的。咱家安宁呢，早就拉入黑名单了，没资格参赛。哎呀，以前我就看人家那姑娘嫁不出去，当妈的着急，我还不理解。现在可好，哼，吧唧扣我头上了。你说我怎么就摊上这样的闺女呢？关你，你你这是什么逻辑啊？啊？咱买白菜呀、啊，还得挑那帮子好的呢，何况是选男人，不能随便找个人就嫁了吧？啊？男人男人挑女人也一样呀，总得找个帮子好的。你看咱们家安宁。
骑完了，嗯，感觉怎么样？挺好的。早就听说你骑马技术高啊啊！白叔叔过奖，在您面前啊，算是班门弄斧。<笑>哦，上次王董事抛弃你们龙腾集团，选择和 L 集团合作，这事儿我都听说了。商场如战场，本来就利益最大，他们有权利选择自己的合作伙伴。<笑>小滑头啊，我还听说。你现在已经终止了和他们所有的合作项目。龙腾在选择合作伙伴的时候，看重的不仅仅是对方的实力，更多的是对方的诚信。对了，白叔叔，您的度假村项目啊，今天呢，咱们就好好放松，不谈公事儿。啊，对了，我来看看我新养的一匹马，走。把这件事情办好回来，然后呢，怡安公司就会是 L 集团永久的合作伙伴。你是真的觉得龙总会不知道这件事情吗？我在酒店门口等你。哎呀！你怎么还不走？今天又要见什么朋友？你是对水果蔬菜有什么特殊的爱好吗？哎，等等，你是在质疑我的审美吗？哼，我是怕你出场太过惊艳，吓到别人。你这个人，你懂不懂生活跟色彩的关联啊？可以了吧？嗯，就这套了。第三套了，怎么样？这件可以了吧？嗯，嗯，就这套了。好的，龙先生，请您稍等。这个一万六千八。说什么？我会还给你的。分期。小郭，哎，让演员把头发和衣服打湿。好了，导演。小天，那个头发、衣服都弄湿，快点啊！嗯。导演，我去下洗手间。
家。好的，好的，去吧。你是我最好的朋友，你为什么抢我男朋友？说过很多次了，不是我，是他在缠着我。你还狡辩！小陈，刚才不是排过了吗？夏天说完台词之后再打。对不起，导演，我忘记了。对不起，对不起。再来，开机，开始。你是我最好的朋友，你为什么抢我男朋友？跟你说了很多遍了。行、啊，珊珊，我不跟你说清楚了吗？夏天说完台词之后再打，你怎么回事儿？对不起，导演，对不起，导演，我太入戏了，对不起，小念。好，再来，再来，再来。你是我最好的朋友，你为什么抢我男朋友？跟你说过很多次了，跟我没有关系。夏天，夏天，你没事吧？我没事，谢谢你。珊珊，你怎么回事？一个镜头拍了这么多回，拍不好。去行，今天不拍了，收工。嗯，好嘞。来，所有人注意了。先收工。你好，谢谢。那我们先走了。谢谢你啊。啊，哦，没关系，没关系。夏天，回去好好休息，明天见。嗯，好，谢谢。夏天，我们赶紧去换衣服吧，要不然该感冒了。嗯，没事吧？其实这种风格挺适合你的，以后可以多尝试尝试。那是因为我长得好看。想当年我们菜花女士可是镇上第一美人呢，她生出来的孩子当然穿什么都好看。菜花女士是谁啊？我的母亲大人啊。你居然叫你妈妈菜花女士，什么典故、啊？光好看有什么用？你得实用才行。所以呢，我们就不得不否认，年纪大的女人也是一种花儿，一种实用的花儿。所以就是菜花喽。对呀、啊，既实用又好看。玫瑰、牡丹、百合，它们都有自己的作用。照你这么说，年轻貌美的女人就一无是处喽？哎，我这只是个比喻嘛。好吧，那你是什么花？玫瑰、牡丹，还是百合？嗯。难道是油菜花？我是菊花。喂，你笑什么？哎，在那说就行了。你刚说你是什么花？菊花，蓝色的矢车菊。为什么？因为，因为它代表了幸福。幸福。好吧。那你接着幸福。女人，你确定你没有搞错吗？不会错的，龙总的同学亲口证实。龙总的同学说，只是上下级关系，不太近。他肯让女孩子接近他了。刚刚有人说，看见龙总带着一个女孩去了商场买衣服。郝钱亲自带那个女孩去的。是的，龙总亲自开的车。没有其他人，只有他们两个。继续观察。难道他的病好了？郝庆还要见人医生吗？没有
多留意一下那个女孩子，千万别打草惊蛇。度假村那个项目，白董事有没有表态？暂时还没有，不过应该快了。关注一下这个项目。如果浩谦拿下来，那就算了；如果浩谦拿不到的话，你给我约一下白董事，我和他谈谈。好。那场泳池的戏你不是也看见了吗？那么折腾，怎么可能不生病啊？况且他家里经济压力大，一天得转好几个场，总得挣钱还债吧？还债？还什么债？哦，我也不是很清楚，就是我听说，他父亲生前是个赌鬼，后来因为交通事故去世了，可是给他们母女留下了一屁股的赌债。夏天他妈妈年纪大了，整个家就靠夏天一个人撑着，可是好戏总也轮不到他的身上。这其中的原因，我相信你应该也很明白吧？怎么样，看到了吗？白叔叔对度假村项目私底下是什么想法？他下周打算约你谈具体合作的事情。前段时间对你的含糊其辞，甚至跟 LG 团的若近若离，都是在考验你而已。那就好。开心了吗？很抱歉，没告诉你我今天来的目的。你不用觉得抱歉，早点跟我说多好。当初在签合同的时候，你就应该告诉我，你不是让我帮你寻找什么空白的记忆，也不是什么寻找无聊的真相。而是帮你用在生意场上看透对方的记忆来获取经济利益。你这话什么意思啊？人话听不懂吗？我们的合同到此结束。你说什么？当初在签合同的时候，就说得很明白了，我是帮你寻找记忆跟真相，对吧？那既然现在事情发生了本质的变化，合同自然就作废了呀。对于商场上的尔虞我诈，很抱歉，我没有兴趣去看。今天会帮你，那是出于同事之间的友好，那完全是人情，跟合同无关。还有龙浩钱，以后你要做生意呢，请你光明磊落的去争取。至于你那些无病呻吟的过去啊，也别再拿出来当借口啊。既然你能看到我的记忆，就应该知道我今天来的目的。那是因为我太信任你了。你把话说清楚。那是因为太信任你，对这段记忆的重视程度，所以我根本就没有想过要去看你的记忆，也没有想过你会有其他的目的，更没有想过你让我帮你寻找记忆跟真相，其实是让我帮你做生意的借口而已。那些记忆，从来都不是什么借口，更不是无病呻吟。没经历过痛苦，就不要妄加评判别人的人生。痛苦？我看你挺开心的呀。那是两回事儿，你不是我。
，来之前我就已经跟你说了，还是放弃吧。我真的，真的要这样过一辈子吗？龙总，我们都已经尽力了，十年了。如果催眠有用的话，你恐怕早就好了。